Merhabalar herkese. Sakarya Akül Araba Dünyası'ndan bir tane video içeriği daha karşınızda şu an için. Pisa'nın 6 volt ve 12 volt olarak çeşitli renklerde üretmiş olduğu Vosfos modeli daha doğrusu Tostos modeli. Önde de tam yazıyor 0580 bildiği de görülmüş. Kimisi Vosfos diyor kimisi Tostos diyor öyle diyelim. Bu akül arabamızın görmüş olduğunuz gibi ön tarafında iki daha doğrusu tam netlemiyor olabilir belki kameramız ama profesyonel bir kamera olmadığı için. 2, 4, 6 tane sağda 6 tane solda ledleri var ve arka tarafında şöyle kırmızı bir şey görüyorsunuz. Oradaki de az sonra döndüreceğim. Arkada da şerit ledi var farklı farklı renklerde yanan. Başlayalım dönsün yavaş yavaş. Uzaktan kumandalı e, bir ürün. 12 voltluk bir ürün bu. Çi, e, uzak, e, çift motoru var arkasında. iki tane tekerleğinde motor var. Ve direksiyon motoruna toplamda 3 tane motor var. Görmüş olduğunuz gibi arkada e, ışıklı şerit ledi var. Böyle siren gibi veya işte çakar led de denilebilir. Bu tarz bir şey var. E, sağ arka tarafında şurada e, depo kapağı gibi olan yerden şarj giriş yeri var. Kapıları açılıp kapanabiliyor. Ve kapıları gerçekçi bir arabaya açıyormuşsunuz gibi. Normal tutamaktan tutup bastırdığınız zaman açılıyor. Ee, video kesilme durumu gibi bir şey yaşadık da. Şimdi siz hissetmiyorsunuz belki ama aradan bir iki saat geçti. Tekrar devam ediyorum videoma. Kapıların açılıp kapanmasından bahsetmiştim. Onları az sonra göstereceğim. Tekrardan dönmeye devam etsin bu arada. Tostos modelimiz. Ee, arkada iki tane görmüş olduğunuz ışıkları var. Ee, LED ışığından bahsetmiştim. Şarj giriş yerinden bahsetmiştim. Direksiyonu uzaktan kumandalı olarak dönebiliyor. Uzaktan kumandalı olarak 3 hız seçeneği var. E, yavaş, orta ve hızlı modu var. Kumanda üzerinde P tuşu var. P tuşuna bastığınız zaman park moduna almış oluyor. Daha doğrusu P tuşuna basılı tutarsanız sürekli fren yapmış oluyor. Çocuk veya yani çocuk kullanamamış oluyor. Kısaca öyle söyleyeyim. 12 volt 1 amperlik e, şarj aletine sahip bu akül arabamız. Ve 12 volt 7 amperlik bir aküye sahip. Ve bu aküyle... E, kullanmak isteyenlerine ve beyinlerine çok sorduğu sorulardan bir şey oluyor. Kaç ne kadar süre götürür? Çocuğun kilosuna işte e, yolun eğim durumuna göre e, bu süre değişkenlik arz ediyor. E, bununla alakalı da e, şu kapıları da açayım. Bununla alakalı da şöyle söyleyebilirim. Çocuk e, kilosuna göre ya normalde ortalama olarak e, bir saat bir saat gidiyor denilebilir. Şu taraftan da bir yere kadar kaçacağım. Önümüzden de geçmek istemiyorum ama Şuradan da şunu açayım. Yine dediğim gibi dışarıdan bastırıyorsunuz. Hop açılıyor. Şuradaki tuşlar açılmış oluyor. Ben göstereyim de sizlere. Ee, ne diyordum? Çocuk mesela ağırsa, yolda eğimliyse yarım saat gider. Misal diyelim. Ama çocuk diyelim işte normal 18-20 kilo civarında 15 kilo civarında küçük bir çocuk ve düz yolda gidiyorsunuz. Bir buçuk saat gider. Bu aküden çektiğiniz enerjiye göre değişir ama ortalama olarak bir saat diyoruz. Lafı çok dolandırdım belki. Kapılarını açtım bu arada. Kapılarını açık bir şekilde de görselini görmüş olursunuz hem. Bu şekilde de bir dönsün. 3 tane anahtarı var. Led şey göstergesi var. Volt metresi var. Volt göstergesi var. Duran haldeken 10 voltun altında kullanılmasını önermiyoruz. İleri geri vitesi var. Ve direksiyon emniyet kemeri var. Bu şekilde bir tam tur attın. Başka bununla alakalı olarak söyleyebileceğim. Çocuklar kaç yaşından itibaren çocuklar kaç yaşından itibaren binebilir diye sorabiliyorlar. Üretici 3 artı yaş diyor. Yani 3 yaşından büyük olması gerekiyor diyor. Fakat hani nasıl size tarif edeyim? Nasıl tarif etmek gerekiyor? Çocuk hani 1,5-2 yaşındaysa, 1-1,5 yaşındaysa, kafasını tutabiliyorsa, kendisine mukayet olabiliyorsa en azından oturur yerde. Emniyet kemerle beraber güvenilir yerlerde binebilir. Ev ortamında binebilir belki hani ebeveyn kontrolünde. Yine çocuk zaten 3 yaşında da olsa 4 yaşında da olsa yine ebeveyn kontrolünde binmesini önerilir. Zaten hani boş bırakılmaması gerekir ama yine de hani bunu söylemiş olalım. Şöyle biraz da yaklaşalım. Yeterince döndü. Biraz da iç kısmını görmüş olursunuz hem. Pedal, pedalımız var şurada. Şu ortadaki kısımda e, direksiyon şanzıman diye geçer. Sağa sola döndürmesine Yardımcı olur. Daha doğrusu yardımcı olmaktan ziyade o onu sağlar. Pilsa'nın iki noktalı emniyet kemeri mevcut. E, koltuğun altında aküsü bulunur. Şöyle de biraz hop biraz geriden alalım. Yüksekten. Görmüş olun. Şu açıda da dönsün. Başka ne ekleyebilirim? E, gayet güzel, şık. Küçük minik bir akü araba. Bunun e, direksiyonun ortasında müzik e, kutusu var. Müzik kutusunda bastığınız zaman işte siren sesi Korna sesi vesaire gibi çeşitli sesler çıkartan e, müzik kutusu var. Bu ürünümüzde. 
Arabamıza alakalı aktaracaklarım bu kadar. Sorma istediğiniz şeyler olursa bilgi nispetinde de yardımcı olabilirim. Ee, videomu beğenip kanalıma abone olabilirsiniz. Çok memnun olurum. Çok makbule geçer. Ve Sakarya'da uğraşıyorum. İkinci eller ve sıfırlarla alakalı. Niyetine girerseniz bana ulaşabilirsiniz. Birçok yerde yetişim, ilgin vesaire çıkar. Sakarya Akül Araba Dünyası yazarsanız internette. Zaten Türkiye'nin neresinde olursanız olun. Bana ulaşabilirsiniz. Ee, Allah'a emanet olun. Güle güle.